ദൈവത്തിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ശ്രുതി ശരിയായിരുന്നു രാഗം ശരിയായിരുന്നു രാഗം മാറിപ്പോയോ താളം മാറിപ്പോയോ എന്നും എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ആ അറ്റംപ്റ്റ് ഈ കുട്ടി നടത്തി എന്നുള്ളതാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഗായികയുടെ പാട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ എസ് പി ജിയുടെ പാട്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളത് അത് എന്നെപ്പോലെ സംഗീതത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചെവികൾക്ക് സുഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ കുട്ടി പാടി എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എനിക്കിഷ്ടം യതു എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യന് അത് ഈ കുഞ്ഞും കൊണ്ടുള്ള വിരോധമൊന്നും കൊണ്ടല്ല രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇനി സമയം തരണം രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ദയവ് ചെയ്ത് സദസ് തരണം ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ആങ്കറിംഗ് അവതാരികമാർ അതിനുള്ള അനുമതി നിഷേധിച്ചതുകൊണ്ടല്ല സംസാരിക്കാൻ പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാത്തത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നത് മൂന്ന് ജഡ്ജസ് എസ്പെഷ്യലി സുജാത വേണുഗോപാൽ അവരുടെ സ്നേഹമസരണമായി പെരുമാറ്റവും ക്ഷമയും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്ഥിതി അതവർ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ മൊത്തം മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നാൽ കളിയാക്കാതിരിക്കുകയും അത് തീർച്ചയായിട്ടും റക്ഷി ചെയ്യണം എന്ന് സത്യത്തിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഗുരുദാസരുടെ സ്ഥാനമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതര റിയാലിറ്റി ഷോകളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായുള്ളൊരു കാര്യം അവർ വിധികർത്താക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു ഗുരുക്കന്മാരായ വിധികർത്താക്കൾ അല്ലാതെ മത്സരത്തിലുള്ള പാളിച്ച കൊണ്ട് ഇച്ചിരി അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയാൽ അത് വെച്ച് പ്രേക്ഷകരെ ചിരിപ്പിക്കാനുള്ള വിഫല ശ്രമമൊന്നും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്രെഡിറ്റ് രണ്ടാമത് ഇതിൽ നസറീന എന്റെ മകളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് അവളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അവൾ വിധി പറയാറില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റു സ്ഥലത്ത് വളരെ എക്സിസ്റ്റ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫോമൻസ് and let us give the full mark to that today i let us go to the judge avadari ke or adhikaram illa abhi nirnayam nadathan avar just endana abhiprayam ennu parnadu judges in viduga ennallada and she or he is not not supposed to say any comment about the performer ad ini modal shraddhikanda avashyam aanu avan avan avanna vende joli cheyuga അതാണ് ഭംഗി അത് എനിക്ക് എന്റെ വികാരങ്ങളാണ് അത് ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല നാളെ ആരും ഒന്നും പറയത്തില്ല മിസ്റ്റർ ജയറാമും പറയുകയല്ല അതുകൊണ്ട് നാളത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നാളെ നമുക്കൊരു സുശീലാമ്മ വേണം ഒരു ജാനകിയമ്മ വേണം ഒരു ദാസേട്ടം വേണം ഇല്ലെ ഒരു മുഹമ്മദ് റാഫി വേണം ഒരു കിഷോർ കുമാർ നമുക്ക് വേണം ആവശ്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഒറ്റ കാര്യം എനിക്ക് പരാജയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണ് ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടരുത് നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല കണ്ണീരും പിടിച്ചു നാട്ടി വിടുന്ന പോകേണ്ട കാര്യവുമില്ല ഒരു ചെറിയ ഒരു സംഭവം പറ ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ മഹാപ്രപഞ്ചം ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഏഷ്യാനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചാനലുകളെ കാണുന്ന പോലെ ഒരു സ്വർഗ പ്രപഞ്ചമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് ആകാശവാണ് അവിടെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു നാടകം അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്നത്തെ പത്ത് രൂപ അന്നത്തെ പത്ത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഭിക്ഷക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തുകയാണോ എന്ന് ആലോചിക്കണം അന്ന് രണ്ടെണ്ണ കൊണ്ട് മൂന്ന് ദോശയും രസപടയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ കൊണ്ട് സമൃദ്ധമായ ആഹാരവും കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരു രൂപ മതി മൂന്ന് നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ ഒരു നാടകം കളിക്കുകയോ പാട്ടുപാടാനോ ഒരു ക്ഷണം കിട്ടിയാൽ അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കതിരിയിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സംഗീതത്തിന് ഓഡിഷൻ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ നമ്മൾ സുജാതയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണുഗോപാലോ അല്ലെ എം ജി ശ്രീകുമാറോ ശരത്തിനോ പോലുള്ള ഒരു വലിയ വിദഗ്ധ പാനൽ തീരുമാനിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ സർവകലാശാലകളിലെ പാടാൻ കഴിവുള്ള ഇന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന നിരന്നു നിൽക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലുള്ള കുട്ടികൾ അവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ പാട്ടുപാടുകയും ആ പാട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവനെ കൊള്ളാം ഇവളെ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജഡ്ജസ് മാർക്കിടുകയും അവർക്ക് ആൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പിട്ട പത്ത് രൂപയുടെ ചെക്ക് എന്ന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇന്ന് എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്ന വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് അന്ന് റോഡിൽ പൈപ
ആൾ ഇന്ത്യൻ റേഡിയോയിൽ വന്നു പാട്ട് പാടാം അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരു പാട്ട് പാടി അദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്തു പോയ കൂട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രഗത്ഭനായ ജഡ്ജസിൽ ഒരാൾ എഴുതി വെച്ചു ദിസ് വോയിസ് ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദി മൈക്രോഫോൺ എഴുതി വെപ്പെട്ടു ആ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഒരിക്കലും പിന്നെ പാടാൻ പറ്റിയില്ല വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹമാണ് ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസ് അതുകൊണ്ട് ഈ വേദിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിരാശരാകേണ്ട കാര്യമില്ല കുപ്പയിൽ കിടക്കുന്ന മാണിക്യം എന്നും മാണിക്യം തന്നെയാണ് അത് എത്തേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തും ഇവരാരുമല്ല വിധി കർത്താക്കൾ ദൈവം തന്നെയാണ് വിധി കർത്താവ് അവൻ തീരുമാനിക്കും ആരാണ് എന്താണ് എപ്പോ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനമായി കാണുക നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശീലിക്കാൻ ഒരു വേദി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിലെ സമ്മാനമോ സമ്മാന തുകയോ ആയിരിക്കരുത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു ഭവനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പാടി മരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പ്രതിഭയുള്ളവനാണെങ്കിൽ ഭവനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും ഇഷ്ടംപോലെ വന്നു ചേരും അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുക ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചാലഞ്ച് എങ്ങനെ പ്രകടിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള വേദിയാണ് അതിൽ നൂറ് ശതമാനം ജഡ്ജസും വിധികർത്താക്കളും ബഹുമാന്യായ അവതാരിക്കും ഒക്കെ അതിന് അതിന് പങ്കുചേരുന്നു അക്കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടും സ്വന്തമായിട്ട് ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് വിധികർത്താക്കളുടെ വാക്കാണ് അതിനു മുമ്പ് ഒരക്ഷരം ആരും ഒരു വേദിയിലും സംസാരിക്കുവാൻ പാടില്ല അത് നിർബന്ധമാണ് ഏത് ഷോയ്ക്കും അത് നിർബന്ധമായിട്ട് പാലിക്കണം അഴിച്ചു വിടുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവണത ശരിയാവില്ല ഒരളവ് വരെ സഹിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ അരോചകം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവീ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക പുതിയ ഭാവിയിൽ നമുക്കൊരു മുഹമ്മദ് റാഫി കിഷോർ കുമാർ യേശുദാസ് മുകേഷ് സൗന്ദരരാജൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം എസ് പി ജി ഒക്കെ വേണം ജാനകിയമ്മ വേണം സുശീലാമ്മ വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നല്ല രീതിയിൽ അത്യാഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വഴിപ്പെടാതെ കോടികൾക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നതിലപ്പുറം ജനകോടികൾക്ക് വേണ്ടി അവർ പാടട്ടെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് നാളെ സഹായകർ എന്നുള്ളത് നന്ദി നമസ്കാരം ഈ വേദിയിൽ സമ്മാനം കിട്ടിയ എല്ലാ പ്രതിഭകളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരെയും എല്ലാ ശ്രീ മിനിസ്റ്റർ മാധവനർക്ക് എന്റെ സുഹൃത്താണ് അടക്കം ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ് വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ എന്നെപ്പോലെയുള്ളവനെ ഒന്ന് വിളിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ ജഡ്ജായിട്ട് വിളിച്ചു രണ്ട് ഷോയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു സംഗീതത്തെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ പാട്ടുകാരനല്ല ഞാൻ ഒരു ശ്രോതാവ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ക്ഷണമുണ്ട് മഞ്ജു സ്റ്റാർ സിംഗറിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർ സിംഗറിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ വന്നിട്ട് വെന്റാ സിംഗ് നന്നായിരുന്നു ഗംഭീരമായിട്ട് പാടി രാഷൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൊള്ളില്ല കൊള്ളൂല്ല തന്നെ കൊള്ളാമെങ്കിൽ കൊള്ളാം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ യതു തന്നെയാണ് വല്ലപ്പോഴും പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് വേറെ ഒരു സ്വന്തം വിഷയം അവന് സമ്മാനം കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാനൊരു ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ ഒരു ഒൻപതര മണിക്കൂർ ഒരു ഒരു എട്ടര മണിക്കൂർ ഒരു ചടങ്ങിൽ ഞാൻ നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ആകസ്മികമായിട്ട് വേദിയിൽ പറയാനിടയായി എന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സമ്മാനദാനത്തിന് പോവാണ് സാറേ ആ യതുവിന് കൊടുക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ കുറെ വീട്ടമ്മമാരും കുറെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് കുറ്റം പറയല്ല പക്ഷെ ഹൂ ഇസ് ദ പബ്ലിക് വാട്ട് ഇസ് ദ പബ്ലിക് ആൻഡ് വാട്ട് ദ ഡിസൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം ഔട്ട് ഇവിടെ അല്ല വിഷയം അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഏറ്റവും ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനവും രാജ്യവുമായതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളാണ് ഗായകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ജനങ്ങളാണ് എന്നെ ഇന്ത്യ ജയകുമാറിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നതും തകർക്കുന്നതും അതിനുള്ള പൂർണ്ണ അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഹാപ്പി ഓണം നന്ദി നമസ്കാരം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ന് ഞാൻ രഞ്ജനി ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എനിവേ ഞാൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങി നോ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗെയിം ഇനി നമുക്ക് വി വിൽ ക്യാരി ഓൺ വിത്ത് ജോബ് ആറ്റ് ഹാൻഡ് നെസ്ലെ മാൻ സ്റ്റാർ സിംഗർ ജൂനിയർ സീസൺ ടുന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിൽ റിസൾട്ട് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ആദർശ് ആൻഡ് വൈശാഖി